。大家好，欢迎回到海丽生活点滴，我是海丽。今天我们要介绍的鱼是俗称烟仔虎的东方尺春。我们最后会料理成常见的尾鱼沙拉三明治，还有非常经典的西班牙小吃 tapas。我们之所以会做这条鱼，是因为春天就是烟仔虎很重要的产季，在渔港随处可见，也很容易取得。影片中我们会介绍常见的煎鱼种类，另外后面还会说明关于寄生虫的相关经验分享哦。那我们一起看下去吧。东方尺春，俗名烟仔虎，属于青科，最大体长一百零二公分。烟仔虎的体型是纺锤型的。横切面接近圆形，头中大，侧面稍微扁一点，吻是尖突状的，尾鳍是新月形，背部和侧边上半部是蓝灰色，并有许多深色的水平线条纹路，腹部颜色浅。烟仔虎是群游性的鱼类，泳速很快，属于肉食性的鱼类，以东部、东北部以及南部最多。通常的处理方式会是生食、干煎、油炸和煮汤。烟仔虎是非常鲜美的食用鱼，尤其秋冬的味道更好。冬天的时候，鱼肉会变成白色，是最美味的，肉质细嫩。新鲜时可以做成生鱼片，拿来煮汤也会有浓郁的鱼香哦。在台湾，烟仔虎上市的时间大约是冬季末到春季初。而烟仔和花烟肥美的时间会再晚一些，大约要到农历的四月，所以俗称四月烟。市面上常见的煎鱼为烟仔虎、花烟和正煎，那这三种鱼要怎么分辨呢？烟仔也称正煎，肉是粉红色的，花纹长在腹部；烟仔虎的肉是白色的，花纹长在背部。因为烟仔虎喜欢猎食烟仔。所以才被称为烟仔虎，而八尖俗称花烟，背部的花纹则是波浪状的，前腹部有三到四个黑点，大家可以这样辨认哦。那我们现在就开始料理吧有哪些是常见的寄生虫呢？常见的寄生虫大约有四种，依据特征分别是海兽翼线虫、干吸虫、骨边孢子虫及肌肉孢子虫。基本上处理鱼的时候，可以借由目视检查发现。若是发现这类的感染现象，我们一律都熟食料理。情节重大者，就会直接丢弃。曾经买了十三斤的黄鳍尾鱼，一杀开五分钟就丢了。所以，若是遇到这样的状况，也别太意外哦。另外，还有一种叫做肝吸虫，是会对肝脏等消化系统造成影响的寄生虫。但最常出现这种寄生虫的鱼种，通常是生活在淡水或是淡海水交界的环境中。所以，对于鱼种的生存环境，还是要多加了解，这样才能了解生食的风险哦。至于孢子虫的感染，其实是相对明显的
，可以在杀开鱼的时候看见筋膜或肌肉衔接处有黑灰色的斑块，肉眼就可以判断出来。若是出现这个状况，建议直接丢弃，因为就算直接切割烹调，鱼肉也会出现松散破裂的状况。海兽一线虫入侵鱼肉时的状态是呈现鱼肉沿着肌肉肌理裂开的情形，也会渗出组织液，视觉上就可以看得出来。另外，干吸虫感染的情况是鱼体肌肉出现与虫体一般大小的小洞，就像虫穿过隧道一样的小孔，肉眼就可以判断出来。如何检查是否有寄生虫呢？检查鱼体是否有寄生虫的顺序上，可以由外观是否有变形、鱼鳞是否完整有光泽、无脱落来做外部的初步检查。再来检查鱼的外部粘液是否有异味产生，然后是鳃盖及鳃是否有寄生。再来是检查蟹殖腔的外部或是出口处是否有虫或是虫卵排出的迹象。若这些都没有的话，接下来就要杀开鱼腹，检查比较营养的内脏，包含肝脏、鱼肠及腔内的黏膜和筋膜。通常鱼有被寄生虫感染，筋膜会出现软烂的状况，蟹殖腔也会发现虫或虫软的踪迹。然后最后一步就是要片开鱼肉，三枚或是五枚切都可以，确认鱼肉的颜色、筋膜的弹性及完整度。若这些都是好的状态，那多数代表鱼的健康程度是好的，风险自然就降低了。寄生虫的好发期是跟着水温的，水温逐渐升高的春夏季及初秋往往是好发期，因为水温提高有助于虫卵的孵化。另外，寄生虫也很常在尖尾鱼等鱼类身上出现，主要是因为寄生虫很容易经由食物链传播，可以多留意多观察。提供一些经验给大家参考，希望对大家有帮助哦。接下来我们就继续处理鱼体吧切鱼片的时候有三点需要留意：第一个，血盒建议处理干净，可以保持尾鱼沙拉酱做出来的颜色均匀洁白，也可以依照个人喜好选择保留。若家里有宠物的人，也可以选择保留血盒，小猫咪们都很喜欢哦。第二点就是可以逆纹切。
第三点就是保持鱼肉纤维长度在零点五到一公分之间，鱼肉的口感会较有弹性，鱼肉纤维长度可以有效地帮助吸收鱼汁及油脂。蒸鱼的时候，将鱼片摆放整齐，可以确保受热均匀。另外，选择较深的盘子，也可以方便承接鱼汁。这条鱼蒸鱼的时间为十五分钟，约三到四台斤左右，可以依照鱼的大小调整时间的长度哦。鱼片放凉后，将盘子内的鱼汁倒出，鱼片放到锅内。鱼汁的部分可以先尝试一下鱼汁原味的咸度与鲜味，再依照个人喜好适度用柴鱼粉和盐巴做调整。接下来就可以将调味过后的鱼汁倒入鱼肉锅，压碎鱼肉，并让鱼汁和鱼肉充分混合，确保鱼汁被鱼肉充分的吸收。压好的鱼肉倒入玻璃容器。保持松散状，不要向下压紧，方便我们看到鱼肉吸收橄榄油的状况。另外，橄榄油加的量基本上只要可以填满鱼肉的空隙就可以了，建议逐次加入。将鱼肉和橄榄油搅拌后，一定要确认已经和鱼肉均匀混合。如果没有问题，就可以将鱼肉向下压实，空气挤出。接下来就盖上盖子或保鲜膜，进冷藏熟成。熟成的时间至少三天，最多可以到七天。熟成较长时间，尾鱼风味就会更加强烈。有制完的尾鱼片，如果一次吃不完，建议分装小盒冰冷冻，可以保存半年以上。要吃的前一天再移到冷藏退冰就可以了。油品的部分，建议选择植物油，例如橄榄油，口感较为清爽。另外要注意的是，不建议使用动物油。因为动物油在冷藏油渍熟成的时候会结冻，效果不佳。熟成好油渍尾鱼之后，我们就可以开始制作尾鱼沙拉啦新鲜现做的尾鱼沙拉酱三明治，吃起来尾鱼香气浓厚，较长的鱼肉纤维富有弹性，在孔中很有存在感。因为加入了充分的油脂，让鱼肉纤维吃起来特别滑润饱满，搭配上小黄瓜的爽脆，口感层次分明，是夏天非常清爽开胃的料理，非常适合当做早餐或是下午的点心哦。我们现在就来准备第二个料理。Tapas 需要准备的材料有尾鱼沙拉酱、小黄瓜丝、日式甜饼干一包、生菜一片。在制作的时候，日式甜饼干上面会铺上生菜，主要是为了要阻隔尾鱼沙拉酱的水分，避免渗透到饼干，影响口感。另外，建议小黄瓜切丝，因为小黄瓜爽脆的口感与水分会与饼干的紧实绵密形成强烈对比，凸显出口感的丰富性。尾鱼沙拉酱的咸甜口味连接了饼干的甜以及尾鱼的咸度，让咸甜的口感在口中达到完美的平衡。最后还可以品尝到饼干的奶油香哦。经由这一次的料理经验，发现燕仔虎其实是个性价比很高的鱼种，它的口感佳，取肉率高，肉质细腻柔软，价格便宜。三台斤的鱼肉换算成市售尾鱼罐头，大约相当于十五个罐头。再来就是它的油脂有特殊的香气，油脂甜度高，口味可以依喜好调整，可以吃到完整的尾鱼纤维。鱼肉纤维因为新鲜，所以富有弹性，跟罐头比起来，甜度跟纤维感更为突出。
产季的时候也容易购买，产量也大。但要注意的是，在春夏初秋购买鱼的时候，容易买到带有寄生虫的鱼，因为烟仔虎煮熟食用上，口感会较为干柴，油脂容易因为烹调而与鸡肉纤维分开，而降低美味的程度。可以透过制作成尾鱼沙拉酱的方法，将烟仔虎的特色及美味表现出来，也得以有效的保存，是一件值得分享的事。希望大家喜欢这一期的影片，有时间也可以在家自制生鲜尾鱼沙拉酱哦。如果你喜欢这个影片，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛，这样就可以立即收到我们上新片的消息哦。那我们下次见喽，拜拜。